हाय एवरी वन वेलकम बैक इन आवर चैनल केम बाई एम सो फ्रेंड्स आप लोग का मैथ का एग्जाम कल है उसके लिए मैं पहले ही दो पार्ट ये चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ पार्ट वन पार्ट वन अपलोड कर चुका हूँ जिसमें 2017 और 2016 का प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और पार्ट टू में पार्ट टू में वी वी आई ऑब्जेक्टिव डाला गया है आप लोगों ने अगर नहीं देखा है अभी तक वीडियो तो मैं कमेंट में भी लिंक दे दूंगा नहीं तो आप लोग चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं मैं इस पार्ट थ्री में वी वी आई ऑब्जेक्टिव लाया हूँ चालीस वी वी आई ऑब्जेक्टिव लाया हूँ और इस ऑब्जेक्टिव में मैं फुल कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करूँगा कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट आप लोग जान गए तो क्वेश्चन में कितना भी ट्विस्ट एंड टर्न कर दे तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा इसीलिए मैं कंसेप्ट के साथ ही बना वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं इसमें कंसेप्ट के साथ सोल्यूशन दिया गया है इसीलिए वीडियो लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं आप लोग देखते जाइए और समझते जाइए ये एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग का कंसेप्ट रहेगा तो सो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए रेंज ऑफ फंक्शन पूछ रहा है यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शन पूछ रहा है आप लोग देख रहे हैं एफ का वैल्यू दिया है रूट अंडर एक्स माइनस वन पहली बात ये क्वेश्चन देखकर तो आप लोग को समझ जाना चाहिए कि जैसे एफ का वैल्यू होगा वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं रूट के अंडर का वैल्यू हमेशा नॉन निगेटिव रहता है मीन जीरो या जीरो से बड़ा रहता है और इसको सॉल्व करने के लिए आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं डोमिन का डोमिन निकाल उसके एक्सट्रीम पॉइंट से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं एक्सट्रीम पॉइंट से या उसके बाद एफ को वाई कर सकते हैं वाई एक्स में क्वाडेटिफिकेशन बना के उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे देखिए यहाँ पर पहले तो डोमिन को डिफाइन करने के लिए सिंपल से देख लीजिए एक्स माइनस और एक्स माइनस थ्री ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो आ जाएगा यहाँ से एक्स का वैल्यू देखिएगा तो एक्स बिलोंग टू वन और थ्री के बीच में हो जाएगा यहाँ पर एक्स वन से थ्री के बीच में बिलोंग करेगा वही रेंज का बात किया जाता है तो अगर हम लोग डोमेन जो निकाले हैं वन और थ्री उसको पुट करके भी देखेंगे तो इसका आंसर भी हो जाएगा नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि एफ को वाई लिख लेंगे और उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा इधर हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स के रूप में एक क्वाडिटी क्वेश्चन आएगा उस क्वालिटी की क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई टू ए तो यहाँ पर जो डी होगा वो वाई के टर्म में एक्सप्रेशन होगा तो उसको हम लोग डी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे तो वहाँ से भी वाई का वैल्यू आ जाएगा सो फ्रेंड्स इसमें देखिएगा तो आंसर नंबर बी आ जाएगा याद रखिएगा इसका आंसर नंबर बी आ जाएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए बाइंडी इक्वेशन का क्वेश्चन है तो बाइंडी ऑपरेशन का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं इसका आंसर आप लोग देखिएगा तो सी आ जाएगा फोर्टी थ्री आगे बढ़ते हैं हम लोग इन्वर्स टिग्मेटिक फंक्शन का क्वेश्चन है आप लोग इन्वर्स टिग्मेटिक फंक्शन का हर एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इन्वर्स टिग्मेटिक फंक्शन बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं सो फ्रेंड देखिए इसका आप लोग देखिए तो कॉस इन्वर्स माइनस वन बाई रूट है तो हम लोग जानते हैं कॉस इन्वर्स माइनस का वैल्यू क्या होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स होता है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई फोर आ जाएगा तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री पाई बाई फोर तो इसका आंसर बी हो जाएगा देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा डिटर्मिनेंट का ये सब स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है इसका फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए इसका देखिएगा तो आंसर आ जाएगा क्या इसका आंसर क्या आना चाहिए डी आ जाएगा इसका आंसर वही आगे इसमें एक और डिटर्मिनेंट होता है उसको आप लोग याद रखिएगा जैसे ये होता है वन एक्स वाई जेड एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू इसका वैल्यू भी आप लोग याद रखिए इसका वैल्यू क्या होगा तो इसका वैल्यू देखिएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हो जाएगा इसका वैल्यू सो फ्रेंड चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया है मैट्रिक्स का क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें पूछ रहा है एक्स का वैल्यू तो सिंपल हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करके एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं डो मैट्रिक्स तभी इक्वल होता है जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो सो फ्रेंड इसमें देखिएगा तो टू एक्स माइनस एक इक्वेशन हो जाएगा और दूसरा इक्वेशन देखिएगा तो वाई इक्वल हो जाएगा इसको यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा टू एक्स टू इक्वल टू सिक्स सो यहाँ से हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू फोर बाई टू मीन्स इसका आंसर टू आ जाएगा चलिए तो इसका आंसर देखिएगा तो ये ये हो जाएगा टू आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग देखिए इन्वर्स फंक्शन का क्वेश्चन आ गया इसमें फंक इन्वर्स फंक्शन पूछ रहा है कि एफ इन्वर्स एक्स क्या होगा तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही ईजी है आप लोग आराम से जो एफ दिया हुआ है उसको वाई लिख दीजिए एफ को वाई लिख दीजिए और उसके बाद जो टू प्लस थ्री है उसको ऐसे लिख दीजिए उसके बाद y के टर्म में एक्सप्रेशन को निकालिए तो इसको इधर करिएगा तो क्या होगा y माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू एक्स होगा तो यहाँ पर जो x आएगा इसको आप लोग को सिंपली एफ इन्वर्स x लिख देना है और y को आराम से x लिख देना है सो so उससे एफ इन्वर्स x का वैल्
प्लस वाई इक्वल टू जीरो मानिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पर देखिए आप लोग ऑर्डर के लिए सिंपली देखिए कि जो डी वाला टर्म है ना इसमें क्या है वन है कि टू है कि थ्री जैसे यहाँ पर वन है यहाँ पर टू है सो तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो डी पर जो टर्म रहेगा वो बताएगा ऑर्डर जैसे यहाँ पर टू है तो ये बताएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या टू हो जाएगा और डिग्री के लिए आप लोग देखिए कि जिसमें जो ऑर्डर डिफाइन करता है मतलब जिसमें डी का वैल्यू सबसे ज़्यादा जैसे डी पर यहाँ टू लिखा हुआ है मतलब सबसे ज़्यादा डी वाला ये है तो उसका जितना पावर होगा वो हो जाता है डिग्री तो यहाँ पर देखिए इसका डिग्री क्या हो जाएगा थ्री आप लोग इसको फोन नहीं कर दीजिएगा यहाँ पर डी का पहले वैल्यू देख लेना उसके बाद उसका डिग्री देखना तो यहाँ पर देखिए डी टू है तो डी टू का जो पावर होगा वो हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री यहाँ पर देखिए क्या है थ्री तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री थ्री हो जाएगा ऐसे ही देखिए यहाँ पर सेवन नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है तो यहाँ पर ऑर्डर में देखिएगा तो यहाँ पर डी पर देखिए ऑर्डर के लिए डी पर ध्यान दीजिए यहाँ पर डी है यहाँ पर डी है तो सिंपल छोड़ दीजिए इसका डिग्री ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर टू हो जाएगा सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे में देखिए डिफ्रेंसिएशन का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा इसमें देखिए चेन रूल से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग जानते हैं लॉग लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है वन बाई एक्स होता है हम लोग जानते हैं चलिए इसी के प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर बोल रहा है इफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज फाट तो देखिए मैं इसका सिंपली सॉल्व कर देता हूँ इसका सिंपली सॉल्व करूँगा तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिएगा डी वाई बाई डी मैं लिखने जा रहा हूँ मैं लिखने जा रहा हूँ देखिए यहाँ पर dy वाई वाई डी एक्स यहाँ डी वाई वाई देखिए तो पहले log के अंदर जितना था मैं उसको आप x की तरह ट्रीट कीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर log x का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं वन बाई एक्स होता है तो यहाँ पर हो जाएगा वन बाई लॉग ऑफ लॉग एक्स गुने और देख लीजिए यहाँ पर है फिर log के भीतर का जो टर्म है लॉग ऑफ लॉग एक्स उसको भी उसके अंदर भी तो एक लॉग एक्स है तो उसका क्या हो जाएगा वन बाई लॉग एक्स और उसके बाद देखिए लॉग एक्स है उसमें क्या है एक्स है तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है वन बाई एक्स होता है और एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है वन होता है तो ये हो जाएगा पूरा डी वाई बी सो इसको आप लोग देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर देखिएगा एट का आंसर बी हो जाएगा आगे देखिए नौ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है द डिफ्रेंशियल कोपिशियंट ऑफ ई एक्स क्यू विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू किस में भी पूछे तो आप लोग जो जिस जिसको पूछ रहा है उसमें देखिए क्या है वाई है कि एक्स है यहाँ पर एक्स है तो आप लोग दोनों जो टर्म है उसको विद रिस्पेक्ट टू पहले एक्स डिफ्रेंशिएट कर लीजिए जैसे कि मैं देखिए डी एक्स क्यू सॉरी यहाँ पर ठीक कर देता हूँ जैसे देखिए मैं डी ई रेस टू पावर एक्स क्यू को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएट करूँगा फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर देखिए डी ऑफ लॉग एक्स को हम लोग डी एक्स के टर्म में डिफ्रेंसिएट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं डी एक्स डी एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स क्यू का विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स का आ जाएगा तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ई एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा ई एक्स क्यू डॉट थ्री एक्स स्क्वायर ये तो वहीं जाएगा और उसके बाद जो नीचे आएगा लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है वन बाई एक्स होता है फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा ई एक्स क्यू डॉट थ्री एक्स क्यू तो यहाँ पर आंसर देखिएगा नौ का आंसर सी हो जाएगा चलिए दस नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है दस नंबर क्वेश्चन चलिए तो हम लोग दस नंबर देखते हैं दस नंबर बहुत ही फेमस क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ईजी है चलिए हम लोग देखते हैं जैसे इसको जूम कर देता हूँ जैसे देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए ना तो आप लोग रिपीटिंग यूनिट को खोजिए कि कौन सा चीज रिपीट करें जैसे यहाँ पर देखिए ई एक्स वाला जो टर्म है वो रिपीट करते जा रहा है ई एक्स रेस टू पावर प्लस ई एक्स रेस टू पावर प्लस ई एक्स रेस टू पावर प्लस ई एक्स सो ऑन इन्फिनिटी टर्म तो यहाँ पर आप लोग कीजिए कि जो इतना टर्म है ना एक टर्म को छोड़कर बाकी टर्म को आप लोग वाई मान लीजिए वाई मान लीजिए अब वाई मान लीजिएगा तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा वाई इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई ये बन गया अब क्या कीजिए कि दोनों तरफ लॉग ले लीजिए दोनों तरफ लॉग रिदम लीजिएगा तो क्या नया इक्वेशन बनेगा लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्योंकि लॉग ई तो हम लोग जानते हैं वन होता है तो लॉग एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे एक्स का वैल्यू लिख लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा लॉग वाई माइनस वाई अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग वन बाई डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेंगे कि हम लोग क्योंकि हम लोग के पास एक्स का इक्वेशन पट्टा है वाई के टर्म में तो हम लोग डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेंगे तो डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेते हैं पहले डी एक्
तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन पूछा ये भी चेन रूल का डिफ्रेंसिएशन है डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स तो हम लोग जानते हैं कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन ऑफ एक्स क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह पर साइन एक्स है इन टू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस एक्स तो इसका आंसर ये हो जाएगा तो इसका आंसर देखिएगा तो इसका आंसर ये बी हो जाएगा तेरह नंबर में देखिए इफ वाई इज इक्वल टू नाइन रेस्ट पावर एक्स तो इसका डबल डिफ्रेंसिएशन पूछा तो हम लोग जानते हैं ए रेस्ट पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है ए ए एक्स इंटू एल एन ए तो इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन कीजिए डी वाई बाई डी एक्स तो इसका वैल्यू आ जाएगा नाइन रेस्ट टू पावर एक्स एल एन नाइन मतलब लॉग का बेस ई है तो ये हो जाएगा इसको एक बार और डिफ्रेंसिएट कर दीजिएगा इसको एक बार और डिफ्रेंसिएट कीजिएगा तो लॉग ई तो कांस्टेंट है लॉग नाइन तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा नाइन एक्स का फिर डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा नाइन नाइन रेस्ट टू पावर एक्स लॉग नाइन सो इसका आंसर देखिएगा तो ये आ जाएगा नाइन एक्स इंटू लॉग नाइन का होल स्क्वायर सो इसका आंसर देखिएगा तो बी हो जाएगा यहाँ पर पावर में नहीं है इसके मल्टीप्लाई में है या देखिए यहाँ पर थोड़ा स्प्रिंट है आगे देखिए यहाँ पर y इक्वल टू टेन इन फर्स्ट थ्री एक्स माइनस एक्स यू बाई वन माइनस थ्री थ्री एक्स स्क्वायर दिया होगा और इसको डिफ्रेंसिएट करने के लिए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग x को कुछ मान लीजिए जैसे टेन में मान लीजिएगा तो ये टेन का कुछ फार्मूला फार्मूला निकल जाए जैसे यहाँ पर देखिए एक्स को हम लोग मान लेते हैं टेन जेड टेन जेड यहाँ पर आप x की जगह पर टेन जेड का वैल्यू रखिएगा तो ये y इक्वल टू आ जाएगा मालूम है क्या आ जाएगा y इक्वल टू आ जाएगा टेन इन वर्स टेन थ्री जेड क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर एक्स रखेंगे तो टेन थ्री जेड का फॉर्मूला में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो ये तो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू क्या आ जाएगा थ्री जेड आ जाएगा ये वाई इक्वल टू थ्री जेड आ गया अब देखिए यहाँ पर वाई इक्वल टू थ्री जेड आ गया और जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए एक्स को हम लोग टेन इनवर्स जेड मानते तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स देखिए यहाँ एक्स और वाई में रिलेशन आ गया इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन डिफ्रेंसिएशन हो अब आराम से डी वाई बाई निकाल लीजिए अब डी वाई बाई निकालिएगा तो क्या आ जाएगा थ्री बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर यही हो गया आंसर इसका आंसर देखिएगा तो क्या बी हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं चौदह नंबर में क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पर x रेस्ट टू पावर वाई इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस वाई सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोनों तरफ लोग रिदम ले लीजिए दोनों तरफ लोग रिदम ले लीजिएगा तो दोनों तरफ लोग रिदम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई अब क्या कीजिएगा अब करना क्या है कि जैसे एक सौ एक तरफ कर लीजिए तो एक सौ एक तरफ कीजिएगा तो लॉग एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स इक्वल टू सॉरी इसको काट दीजिए इसको काटते हैं जैसे ये आया था लॉग लॉग क्या आया था लॉग एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई आया था तो वाई को इधर ले आते हैं तो वाई को इधर ले आया तो वाई कॉमन आ जाएगा तो वाई कॉमन आ जाएगा तो लॉग एक्स एक्स प्लस वन लिख देंगे और ये एक्स का वैल्यू आ गया इक्वल टू एक्स अब हम लोग क्या करेंगे मालूम एक्स का वैल्यू तो ये आ गया आगे हम लोग को डी वाई बाई डी तो वाई को इधर तो कॉमन आ गया इसको नीचे कर देंगे उसके बाद डिविजन रूल से हम लोग निकाल लेंगे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर साइन ऑफ एम इंटू साइन इनवर्स एक्स का पूछ रहे तो आप लोग यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की जगह पर कॉस एक्स मान के बनाएगा तो आराम से बन जाएगा ये आराम से ये बन जाएगा समझिए इसको आराम से एक्स की जगह एक्स निकाल के बनाइए तो ये बन जाएगा और इसका आंसर देखिए तो सी हो जाएगा एम वाई चलिए आगे बढ़ते ये रॉल्स थ्रो का क्वेश्चन है हम लोग रॉल्स थ्रो में जानते हैं कि रॉल्स थ्रो में वेरीफाई करने के लिए पहले तो कोई भी जैसे ये इंटरवल जो दिया हुआ है वन रेस्ट वन बाई थ्री बाई थ्री तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट पर ये कंटिन्यूस रहना चाहिए और डिफ्रेंसीबल रहना चाहिए इसको ओपन में और उसके बाद एफ ऑफ वन बाई थ्री इज इक्वल टू एफ ऑफ थ्री होना चाहिए रॉल्स थ्रो होता है और अगर ऐसा हुआ तो डिफ्रेंसीसन इसके वन बाई थ्री और थ्री के बीच में कोई भी एक पॉइंट पर एफ डैस सी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो इसलिए आप लोग कीजिए पहले इसको फर्स्ट डिफ्रेंसीट कर लीजिए उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालिए वो एक्स का वैल्यू वन बाई थ्री और थ्री के बीच में जो रहेगा वही सी हो जाएगा चलिए यहाँ पर सत्रह नंबर बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू सिक्स 